Hey guys, welcome back to our channel, Easy Lifestyles. So, I'm going to tell you about your Instagram, WhatsApp, and your text. You can send your voice message to me. You can send your birthday to me. And I'm going to tell you a little video. I'm going to tell you a little bit about your video. ஆரம்பிக்க <laughs> போறோம் <laughs> ஸோ ஆரம்பிக்கிற ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஓஎல் இல்லை ஏஎல்ல முடிங்க நீங்கள் ஓஎல் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ளமா அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் ஏஎல் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேச்சுலர் டிகிரி டிப்ளமா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் வெறும் ஓஎல் மட்டும்தான் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ இதை ஓஎல் ஏஎல் முடிச்சதுக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க ஐஎல்ஸ் எழுதணும் எழுதி குட்டா மார்க் வந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து டேரக்டா அப்ளை பண்ணலாம் குட்னு கேட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி பேசிக் டிப்ளமோ மட்டும் பண்ண முடியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பேச்சுலர் பண்ணலாம் நீங்க செவன் எயிட் எடுத்தீங்கன்னா தான் யூனிவர்சிட்டி அளவுக்கு நீங்க நல்ல பெரிய பெரிய மேஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பிஹெச்டி எல்லாம் படிக்கணும்னா நீங்க எயிட் நைன் எடுக்கணும் ஸோ பேசிக்காக உள்ள வர்றதுக்கு ஆறு இருந்தால் காணும் ஸோ ஆறு எடுத்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணால் அப்படி ஆறு நான் எடுக்கலை நான் குறைவாக எடுத்துருக்கேன்னா இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இஎஸ்எல்னு சொல்லி இஎஸ்எல் பார்த்துவேன்னு சொல்லி இருக்குது ஆனால் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா செலவு தான் உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் கிட்ட நீங்கள் காலேஜுக்கு கட்டுற ஃபீஸை தாண்டி இதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் கட்டுவீங்க ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு லாஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் வேறு வழி இல்லைன்னா அதை தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸோ அந்த வேறு வழி இல்லைன்னா அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் காசும் இருந்தால் அப்படி இல்லாட்டி திரும்பவும் ஐஎல்ஸ் எழுதி நல்ல மதிப்பெண் எடுத்த பிறகு நீங்கள் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு காலேஜ்லேயே நீங்கள் டிஃபன்ஸ் நிறைய காலேஜ் இருக்குது செண்ட் அனியல் தெனைக்கா அதுக்கப்புறம் ஹம்பர் அந்த மாதிரி நிறைய காலேஜ் இருக்குது நான் இப்போ மூவ் பண்ண ஊர்லேயுமே சைட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முதல் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம எந்த ஊருக்கு போக போகிறோம் இப்போ எனக்கு ஒரு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க என் பிரதர் இருக்காங்க இல்லை யாரோ இருக்காங்க அந்த ஊரில் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் போகாமல் அந்த ஊருக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் கிடைக்குமா அப்படின்றத முடிவு பண்ணி அதுக்கு பிறகு நீங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் எல்லாமே ஈஸியாக கிடைச்சிடாது நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் கண்டா இந்த காலேஜ் ஸோ இந்த காலேஜை நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது டிஎல்ஐ அப்படியான்னு பார்க்குறதுனா டிஎல்ஐன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசிக்னேட்டட் லேர்னிங் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லி ஸோ இவங்க எல்லாமே கவர்மெண்ட்டால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட காலேஜஸ் ஸோ அந்த காலேஜெலாம் நீங்கள் எங்கே போய் தேர்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போய்ட்டு டிஎல்ஐ கேனடான்னு போட்டிங்கனாலே டிஎல்ஐ லிஸ்ட் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் உள்ளே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் படிக்கிற காலேஜ் இப்போ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்கன் குயின் ஆல்கன் குயின் சென்டானியல்னா சென்டானியல் எஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கா இது இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இங்கே தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப காலேஜ் ஸ்கூலோ ஏதோ ஒன்று அதில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ண ஒரு காலேஜ் ஸோ நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்கே படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து எந்த ஊருக்கு போகிறேன்னு ஃபஸ்ட் முடிவு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த படிக்க போகிறான்றது முடிவு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த காலேஜில் படிக்க போகிறோம் ஆனால் எந்த டேர்மில் படிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜனவரி அதுக்கப்புறம் மே செப்டம்பர் இந்த மாதிரி மூணு இன்டேக் இருக்குது ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான கோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஆக்களும் கம்மியாக வருவாங்க ஹையர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஈஸியாக வர்றதுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஏதாச்சும் ஒன்றை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அட்மிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இது இருக்குது சில காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அஞ்சு ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆப்ஷன் வந்து இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க போகிறேன் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் கோர்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு பேக்கப் எடுத்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் கோர்ஸுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுதான் மட்டும்தான் இப்போ கம்ப்யூட்டரு இல்லை ஃபேஷன் டிசைனிங் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் எடுக்க போகிறீங்களா அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ
ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அட்மிஷன் ஃபீஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பே பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ டைம் எடுக்கும் சில நேரத்தில் சில ஆக்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு இமெயில் பண்ணுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அட்மிஷன் சொல்லி அந்த அட்மிஷன் கிடச்ச உடனே என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷ்னல் ஆஃபர் லெட்டர் அனுப்புவாங்க அந்த ஆஃபர் லெட்டரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறக்கு டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபீஸை பே பண்ணுவோம் ஃபீஸை பே பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அன்கண்டிஷ்னல் ஆஃபர் லெட்டர் அனுப்புவாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது கிடைச்சதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் ஃபீஸ் அப்ளையே பண்ண முடியும் ஸோ ஃபீஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பேசிக்கலாக பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இங்கிலீஷுக்கு மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் நோட்ரி அதாவது ஒரு லாயர் கிட்ட போயிட்டு சீல் வாங்கணும் அதாவது இதுதான் ஒரிஜினல் அப்படின்ற ஒரிஜினலோட ஒரு நகல்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சீல் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜிஐசி போட முடிஞ்ச ஆட்கள் ஜிஐசி போடுங்க இல்லை அக்கௌண்ட்டில் காசு கட்டுறாக்கள் அக்கௌண்ட்டில் காசு கட்டுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ஃபீஸை கட்டிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஜிஐசியில் அக்க காசை போடுவீங்க எனக்கு ஒரு தம்பி வந்து ஜிஐசியை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ ஜிஐசி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோஷியா பேங்க் அது மாதிரி நிறைய பேங்க்கில் இப்போ வந்துருச்சு ஆனால் ஸ்கோஷியா தான் நீங்கள் பெஸ்ட் அதுக்கு ஸோ ஸ்கோஷியா பேங்க்கில் நீங்கள் எப்படி போய் தேடணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஜிஐசின்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு டேரெக்டாக அதுக்கு கூப்பிட்டு போயிடும் ஸோ அதுக்கு கூப்பிட்டு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருக்கீங்களோ அந்த நாட்டிலேருந்து காசு அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் உங்களோட பேரில் இருக்கணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் அதுலேருந்து இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு எல்லா காசும் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு மாறிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பத்தாயிரம் டாலர் இங்கிறத போடணும் போட்ட பிறகு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் உடனே எடுக்க முடியாது அது உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அது உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு சம்பளம் இங்கே கிடைக்கல உங்களுக்கு வேலை இல்லாட்டி அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக தான் அது பண்ணுறாங்க ஸோ அது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு காட்டுறதை விட அதுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் கூட நீங்கள் வர்றதுக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் தான் அதுக்கு செலவாகும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் இது லிட்ரலி லைக் இவ்வளோ பெரிய ஒரு புக் மாதிரி வரும் எல்லாத்தையும் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி மெடிக்கல் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும்னு நேரில் போகும்போது ஸோ இந்த ஓவரால் ப்ராசஸ் இந்த காலேஜ் அட்மிஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபைனான்ஷியலாக ஸ்டடி பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரு ப்ரொசீஜராக இருக்குமே தவிர அந்த போலீஸ் கிளியரன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது தான் தட் நீங்கள் ஐஎல்ஸ் கிளியர் பண்ணி அட்மிஷன் எடுத்துட்டால் அடுத்த ப்ராசஸ் ஃபீஸ் கட்டிட்டு விசா போடுறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதை தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபைனான்ஷியலாக அவங்கள்ட்ட ஒழுங்காக காட்டிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விசா கேரண்டி ஆகிடும் நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிஜெக்ஷன் ரீசன் என்னென்னா அவங்க வந்து எஸ்ஓபியில் ஒழுங்காக ஸ்டேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் எஸ்ஓபின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் ஒரு லெட்டர் மாதிரி இருக்கும் அந்த லெட்டரில் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா நான் எதுக்காக உங்கள் நாட்டுக்கு வரேன் அந்த நாட்டுக்கு வரதுனால எனக்கு என்ன பயன் இருக்கு எனக்கும் என் சொந்த நாட்டுக்கும் என்ன உறவு இருக்கு அதை நீங்கள் சொல்லணும் அவனுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்து தங்கிடக்கூடாது ஆனால் தங்க விடுவான் ஆனால் தங்கிடக்கூடாதுன்றது அவனோட ஒரு ரூல்ஸ் மாதிரி அந்த ரூல்ஸை நீங்கள் வந்து உபே பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட் விஷயத்தை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை நீங்கள் மீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விசா கொடுத்துருவோம் ஸோ ரெண்டு விஷயம் தான் ரிசெக்ட் ஆகிறதுக்கு மெயின் விஷயம் நீங்கள் வந்து இங்கே தங்கிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறது இன்னொரு விஷயம் ஃபைனான்ஷியலாக நீங்கள் ஸ்டேபிள் இல்லை இந்த நாட்டுக்கிட்ட வந்து காசு கேட்டுருவீங்கன்ற ஒரு பயத்தில் மட்டும்தான் அவங்களை ரிசெக்ட் பண்ணுவோம் அது ரெண்டு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக காட்டிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை பற்றி பயப்படவே தேவையில்லை ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்கிட்ட எப்படி உங்களோட ஸ்பவுஸையும் கூட்டிகிட்டு வரது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க ஸ்பவுஸ் எல்லாரையும் யார் வேணாலும் கூட்டிகிட்டு வரலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ
டிஃபென்ஸ் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு நாற்பது மணி நேரம் வேலை செய்யலாம் படிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் படிக்கிறதுனா இங்கே கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் தான் காலேஜாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு ஹவர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ ஆறு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்கடா ஆறு சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு வாரத்துலேயும் அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வரும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனா மூணு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இப்போ ஒரு நாளில் மூணு மணி தேவை இன்னொரு நாள் மூணு மணி தேவை ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு காலேஜ் கவர் ஆகிடும் ஸோ மீதி இருக்கிற உங்களுக்கு ஏழு நாளில் ரெண்டு நாள் போச்சுன்னா அஞ்சு நாள் இருக்குது நீங்கள் வேலை செய்யலாம் தாராளமாக நீங்கள் சேமிச்சிங்கடா ஃபீஸ் கட்டிடலாம் உங்களோட கூட வர்ற அந்த அவங்க ஃபுல் டைம் எப்பயுமே வேலை செய்யலாம் நீங்கள் படிக்கிற வரையும் அவங்க வேலை செய்யலாம் ஸோ அவங்க வேலை செய்கிறதுனால என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்த் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது பட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் உண்டு ஸோ வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் பெர்மனெண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் இல்லை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் நீங்கள் அவங்களோட அதுக்கப்புறம் உங்களோட சேர்ந்து டிபெண்டாக போட்டு அவங்களையும் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த படிக்கிற பற்றி ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக அதுக்கும் கிளாரிஃபை கொடுப்பேன் நீங்கள் வந்து நான் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் யூடியூப்லேருந்து லைவ் வர்றதா ஸோ லைவ் வரும்போது நீங்கள் எல்லோரும் என்கிட்ட வந்து என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கோ அதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா நான் லைவாக பார்த்து சொல்லுவேன் ஸோ அடுத்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒர்க்கை பற்றி நிறைய பேர் ஒர்க்கை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ஒர்க்கை பற்றி ஒரே வீடியோவில் எல்லாத்தையும் கதைக்க முடியாது ஸோ நான் ஒர்க்கை பற்றி பார்ட் டூ இதில் வரும் ஸோ அதில் பாருங்கள் ஸோ ஒர்க்கை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ அன்டில் தென் சைனிங் அவுட் ஃப்ரம் ஏபி லைஃப் ஸ்டைல்